hi everyone welcome to my channel today we are going to discuss about the single answer for all the annotations and also question answers for the lesson the awakening of women so annotations rase tappudu side headings change untai ade answer raste side headings change cheyali ओके नीन मल्लोस विन सैड हेडिंग अने इंट्रोडक्षन प्लेस अबउट दि रईटर लेदे अबउट दि पोएट अने काटक्स्ट प्लेस अबउट दि एसए लेदे अबउट दि पोएम अंत अद पोएम अबउट दि पोएम अदे प्रोज अबउट दि एसए अने सैड हेडिंग एक्सप्लेनेशन प्लेस टापिक and last uh, general relevance place lo critical comment or conclusion ani change chesukunte saripothundi same answer ni raskochu okay so now we will discuss about the answer first name of the essay the awakening of women name of the writer kavalam madhava panikkar so if we see the introduction these lines are taken from the essay the awakening of women written by కావలం మాధవ పనికర్ ఓకే సో ఈ లెసన్ ద అవెకనింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ని రాసింది ఎవరు కావలం మాధవ పనికర్ ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయండి మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ది ఆర్టికల్ పిక్చర్స్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ట్రేసెస్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ దే స్టేటస్ సో ఉమెన్ ఇండియాలో ఉన్న ఉమెన్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉందో మనకు వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ ఎలా ఉంది అనేది మనకు క్లియర్గా ఈ లెసన్లో తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉమెన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఎంజాయిడ్ అండ్ ఎన్విఏబుల్ పొజిషన్ బట్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీస్ విట్నెస్డ్ a drastic fall in women's condition so women in ancient india ante ancient indian times lo chusukunte for example mana rajula kalam lo chusukondi appudu rajula wives evaru maharanulu next valakunna koothurlani princess anesi ఎంతో గౌరవంగా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి రంగ కింగ్ తర్వాత మళ్ళీ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయినా ఏవైనా రైట్స్ అనేవి క్వీన్కే ఉండేవి బట్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీస్ విట్నెస్డ్ ఎ డ్రాస్టిక్ ఫాల్ ఇన్ ఉమెన్స్ కండిషన్ కానీ ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ సెంచురీస్ చూసేసరికి ఏమవుతుంది కంప్లీట్గా ఆ ఉమెన్ కండిషన్ అనేది మార్పు అనేది చాలా వచ్చింది మొత్తం పడిపోయింది అనమాట వాళ్ళకి అప్పుడు ఉన్నంత వాల్యూ అనేది మొత్తం ఇక్కడ తగ్గిపోవడం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఉమెన్ ఇన్ దోస్ డేస్ వేర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ స్ట్రీమ్ సో వాళ్ళకి ఆ ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ సెంచురీస్ నుంచే మనం చూడవచ్చు ఫాల్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ కండిషన్ అనేది తర్వాత వాళ్ళని ఇంపార్టెంట్ విషయాల్లో మాట్లాడడం విషయంలో అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసేవాళ్ళు దే వెర్ కెప్ట్ బిహైండ్ పర్దా సో వాళ్ళని ఏం చేశారు పర్దా సిస్టమ్ అనేసి ఒకటి పెట్టేసి అందరూ ఖచ్చితంగా పర్దా వేసుకోవాలి అని ఒక పర్దా సిస్టమ్ని పెట్టేశారు దే వెర్ డినీడ్ ఎడ్యుకేషన్ సో చదువుకుంటే తమకంటే తెలివైన వాళ్ళు అవుతారు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళ అలా ఉండొద్దు అనగదొక్కాలి అనే ఆలోచనతోని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవ్వద్దు అని చెప్పారు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎర్లీ మెటర్నిటీ అండ్ విడోహుడ్ యాడెడ్ టు ఉమెన్స్ వోస్ తర్వాత ఏమైంది మనం మనకి తెలుసు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చిన్నతనంలోనే మ్యారేజ్ చేయడము నెక్స్ట్ ఎర్లీ మెటర్నిటీ చిన్న ఏజ్లోనే పిల్లల్ని కనడం అండ్ విడోహుడ్ విడోహుడ్ అంటే హస్బెండ్ చనిపోవడం వితంతువుగా మారడం వితంతువుగా మారితే సొసైటీలో ఎలా ఉంటుంది చాలా దారుణంగా చూసేవాళ్ళు అలాంటివన్నీ కూడా ఉమెన్ యొక్క కష్టాలని మనం చాలా వరకు చూస్తూ వచ్చాము గాంధీజీ రియలైజ్డ్ దట్ దేర్ వాస్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ పవర్ ఇన్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ డే ఆఫ్ హిస్ మూమెన్ సో Gandhiji, the father of our nation, he is the man who realized the power of women. So, in that way, everyone has a great power in the world. There is a power in the world. He is the first day of his moment. That means, he is the first day of his start. He is the first day of his moment. 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 
women were everywhere in the forefront during the movement so atani prati movements lonu women eppudu kuda mundu mundulone undi anni intlonu fast ga active ga participate chese vallu their equal participation in all spheres of national activity led to the changed position of women in india so vallu magavala tone equal ga vala kante ekkuva ga kuda participation chesesi ala valaku telikundane vallu women position ni malli tiraga raayadam start chesaru the legislative forms the legislative reforms the equality of women so ala మెల్లిగా ఉమెన్కి చేంజ్ మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళకంటూ ఒక గౌరవం అనేది సొసైటీలో ఫామ్ అయింది వాళ్ళకంటూ ఒక స్టేటస్ అనేది వచ్చింది అలా ఈవెన్ లెజిస్లేటివ్ కూడా ఈక్వాలిటీ ఇవ్వాలి అంటే ఆడవాళ్ళకు కూడా సమానమైన రైట్స్ ఇవ్వాలి దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ అని చెప్పి చెప్పారు దేర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా సో ఫైనల్గా లా కూడా చెప్పింది ఏమని a woman has right to get education valaki kuda freedom undi and employment cheyochu valaku nachindi chadukochu nachinanta freedom ivvali valaku nachinanta e work aina cheskune laga rights unnai ani cheppi law cheppe sariki ala manaku telikundane female vallantata vallu etuvanti godavalu edi adagakunda vallantata vallu freedom ni and also valakantu oka goppa position ni techukunnaru okay this is the answer the awakening of women ippudu general relevance chusukundam explanation of the facts is clear so ikkada manaki facts anavi chala clear ga kanipistunnayi supporting details are convincing lucid style and suitable diction make this informative and insightful essay offer a rich reading experience so in the low not 20 a way of style all cheppe information avanni kuda manaku teliyakundane mana kallaku konni vishayalanu choopisthunnayi so really it gives a great experience in reading okay this is the answer for the prose the awakening of women written by kavalam madhava panikkar hope you all understood the answer thank you for watching the video bye bye